Salut à tous Bon, on est à Colonia Vigno, on verra ça dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, une rencontre, un truck tour de à notre tour. C'est euh... des Français qui euh, voyagent euh, six mois en France, six mois ici. Donc bah, on fait une présentation de leur véhicule et de leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à les suivre. Et ensuite on part chez le père à Ravière, euh, le carpintero, charpentier, vous vous rappelez de la vidéo Voilà, on suit là et direction. Et bah direction Morte Rose, mais alors Julien se décide à prendre une piste. Ah grave Et pas la piste Elle était bien Elle était bien Donc allez, direction Morte Rose et à bientôt, bonne vidéo Ciao Ciao sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure Regardez, du coup on est avec à notre tour, puis on s'est posé là, au lac, avec la vue sur Tafi del Vager. On est vraiment tranquille. On s'est posé au bord du lac, et Alex, comme il fait toujours des conneries, bah il a fait tomber sa crocs alors qu'il était sur le ponton, sauf qu'avec le vent, bah la crocs est partie loin. Et on a rencontré... Un couple de Français à notre tour qui nous ont rejoints. Et ben voilà, il vient de se mettre à l'eau pour aller récupérer la croque d'Alex parce qu'elle était vraiment super loin. Et il en avait jusqu'au jusqu torse de l'eau. Bravo Alex Bravo tes bêtises Alors avec qui on est aujourd'hui Avec Isa et Manu. À notre tour.com et alors vous, c'est quoi votre mode de voyage euh, On voyage six mois et on rentre six mois en France. Et on est sur, sur une durée totale d'environ de cinq ans. On dit environ parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça va donner avec le Covid. Euh, bah, on a déjà passé deux ans en Afrique à cause du Covid. Donc euh, maintenant, on est parti jusqu'en 2024. Si tout va bien. Là, on est en Argentine. Vous comptez faire quoi là sur les, les, les semaines, les mois à venir On compte dépasser les XTG Family parce qu'on nettoie un peu lent. <rire> on va environ 5 ou 6 fois plus vite. <rire> Donc on voulait descendre assez vite, euh, tout à fait au sud, à Ushuaia, pour bénéficier de l'été austral là-bas. Et maintenant, on est en train de remonter avec comme objectif d'être dans quelques mois euh, en, à la limite du Pérou et de l'Équateur pour laisser le véhicule en storage là-bas. Il s'appelle Oscar. C'est un LT35 de... Alors LT35, le... en gros, c'est le grand frère du combi. Hein. C'est un véhicule qui a une trentaine d'années. Euh, on l'a acheté spécialement pour le Tour du Monde. C'est un faux tout-terrain. On l'a rendu assez tout-terrain par le fait qu'on l'a surélevé. On a mis des pneus 4x4. La transmission n'est pas une transmission intégrale. Donc ça, c'est une grosse limite. Et on n'a même pas de blocage de différentiel. En revanche, euh, il est assez léger et il est assez court. Et ce sont des, euh, des caractéristiques qui sont importantes pour le, euh, le tout-terrain. Ces plaques nous ont surtout servi en Afrique pour nous sortir de, pour nous tirer d'affaires dans le sable ou dans la boue, euh, quelques fois seulement. On se sert beaucoup, beaucoup plus souvent au quotidien de, du dégonflage, regonflage de pneus. Ça, on le fait vraiment régulièrement. Et le plus souvent, notre technique consiste à ne pas hésiter à nous tanker, à nous ensabler, mais pas profond. C'est-à-dire que souvent, on ne dégonfle pas trop, on s'engage, et quand on commence à avoir des difficultés, on fait marche arrière ou on fait, on fait demi-tour. Et on a, comme on ne s'en pas beaucoup, on a toujours les moyens de faire ça à l'appel ou presque. C'est un véhicule qui fait 3 tonnes au total, hein. donc on joue sur la légèreté. Hein. Ça, c'est juste le réservoir d'eau. On a 200 litres d'eau qu'on a mis, enfin c'était d'origine, mais qui, on, on est content que ce soit, le réservoir soit en gros au milieu du véhicule et en bas. Ça pèse quand même 200 kg, ça fait comme un lest, donc ça rend le véhicule stable. Ici, c'est la trappe pour le chauffe-eau. Ça marche au gaz. On a une roue de secours unique qui est ici, 
qui nous prend un peu de garde-sol, mais euh, ça n'a jamais été un problème. <rire> la trappe des toilettes d'origine avec un réservoir qu'on n'utilise plus parce qu'on a remplacé par des toilettes sèches. Ici, ça c'est un petit coffre que j'ai rajouté parce que quand on regarde, ça fait jamais que 20 ou 30 cm, ça permet de mettre des objets assez encombrants, mais qui n'ont pas de valeur, comme des cales, par exemple des cales en bois, on a aussi la sûre pour les toilettes sèches qui sont là. Un petit euh, jerrycan additionnel, on est... avec une autonomie de 500 km, on passe presque partout, sauf qu'à rare, et dans ce cas-là, la, la pointe 20 litres nous suffit à faire 150 km en plus. Alors, comme réservoir, donc on consomme du, euh, du gazole. Ici, euh, en Argentine, on met nous du gazole euh, premium, parce qu'en fait, il y a les deux qualités de gazole, euh, gazole commune et gazole premium. On met du, du premium, euh, on a 70 litres, ce qui est le, la taille du réservoir d'origine, et on, on a les 20 litres en plus qui sont ici en, en, en sécurité. Pas parce qu'on est entièrement solaire, nous on a 400 watts sur le toit, on ne le voit pas d'ici, mais euh, on a un gros panneau solaire qui est un panneau solaire de maison. On avait un système de panneau solaire flexible qui a fini par fissurer euh, et craqueler, donc il n'était plus opérationnel au bout d'un an. Donc on l'a changé et on est maintenant très content de notre panneau rigide qui a été monté entre deux rails et ça nous suffit. Euh, donc on ne se branche jamais. On a tourné dans cette zone-là, pas... ça c'est le programme, donc ce n'est pas tout à fait respecté, mais en gros on était dans ces pays-là pendant deux fois six mois et maintenant on remonte ici. Euh, tu nous as parlé aussi du shipping oui. Que, euh, parce que nous, on avait cherché un shipping d'Afrique, alors du nord vers l'Amérique du Sud, on n'a jamais trouvé. Mais toi, tu as trouvé un shipping d'Afrique du Sud vers l'Amérique. Un shipping donc en, en roro hein, pour les véhicules hors, hors gabarit qui ne rentrent pas dans les, dans les containers. Parce en porte-container, c'est facile, hein, il y a des routes maritimes, il y en a partout. En roro, la seule route qu'on ait trouvée, c'est celle qui va de Dorban à Montevideo, qui est assurée par un, un cargo euh, coréen. Euh, il y en a un par mois. Donc. Ceci dit, ça n'a pas coûté tellement plus cher le shipping de, euh, en, entre l'Afrique et l'Amérique qu'entre l'Europe et l'Amérique. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui va tourner pour ce type de véhicule autour de 4 000 euros, plus ou moins 1 000 euros, tout compris. Ben là, on a un poste de conduite qui est assez, assez grand, hein, parce qu'il n'y a que deux sièges, on pourrait en mettre trois. En vérité, le moteur est au milieu entre, le, en, en, entre les deux. L'originalité et la particularité de ce, de ce modèle d'aménagement, c'est qu'on a un lit coulissant. Le, le lit coulissant vient ici, et là, c'est un petit espace de vie suffisant pour qu'on se mette assis en dessous. Alors, de Vous euh... dormez sur le lit du haut, ouais. mais il y a moyen de mettre un Voilà, en fait, on, on pourrait... Au fond, ben, c'est juste une petite cuisinette, c'est tout simple, avec... Euh avec un robinet et une douchette. Bon. Cette douchette, d'ailleurs, elle sort aussi par cette fenêtre pour nous servir de douche extérieure. On a ici une, une plaque de gaz, la, la, la bouteille étant euh, sous l'évier et aérée par l'extérieur et accessible de l'extérieur. Surtout, on a pris euh, soin d'avoir un assez grand frigo puisque c'est un, un modèle de 120 litres, je crois. Il marche à compression, donc c'est un système qui marche entièrement à, à l'électricité. On a une batterie au gel de 100 euh, ou, ou 120, je ne sais pas. Donc on n'a pas beaucoup de stockage d'énergie, par contre on a une production assez importante. Alors on considère que ou bien on a du soleil ou bien on roule. Euh, évidemment, si on fait ni l'un ni l'autre, au bout de quelques jours, il va y avoir un problème, on va, on va être obligé de désactiver le frigo. Quoi. On a beaucoup de, de prises USB. Ici, là j'en ai rajouté en fait, j'ai une prise de cigare, une USB, j'en ai devant. Et donc les deux batteries, la batterie du moteur et la batterie euh, de service surtout, servent à alimenter pratiquement tout ce qu'on utilise au quotidien. Puisqu'on a un inverteur aussi qui produit de, du 220 volts, mais on ne s'en sert presque pas. Du coup, après, plein de placards de rangement. Oui, oui, oui. oui. Là, c'est l'ustensile de cuisine. Ici, ça va être le, les réserves d'épicerie. Ça, c'est les habits. Ça, c'est un petit peu d'hiver. Ça, c'est l'électronique. Ça, c'est l'électronique aussi. Sous les bancales, il y a des coffres. Donc, ici, il y a un coffre technique avec notamment euh, la batterie, le chauffage, le chauffe-eau. Et ici, il y a 200 litres d'eau. Une petite salle de bain ici, avec des toilettes. Donc nous, on a des toilettes sèches. Là, Et puis, euh, un mini lavabo avec, pareil, une, une douchette hein. ici, extractible. Voilà. Et du coup, le petit bac de douche, là. Oui, c'est ça. On s'en sert jamais. On trouve ça beaucoup plus commode en pays chaud de se doucher à l'extérieur, en fait. Une question que moi, je me suis posée, que beaucoup se sont posées. Qu'est-ce qu'il faut pour passer d'Argentine à Ushuaia, donc traverser le Chili. Mi-février. Alors, il nous fallait notre passe sanitaire français, c'est sûr. Avec le dernier vaccin de moins de 6 mois, c'est ça Voilà, quand on, a, quand on a deux doses moins de 6 mois, c'est bon. Sinon, Sinon, il faut, il faut la, troisième troisième, la troisième dose. Y compris pour les enfants. Euh, il nous faut le passe de mobilité Chili. Alors ça, c'est quelque chose qu'on demande par Internet et qui peut mettre 3 semaines à un mois euh, pour avoir la réponse. Non, alors ils, Nous, dit, on a eu très ils, vite. ils disent que ça peut prendre beaucoup de temps, mais il y a une procédure particulière. Il faut bien s'orienter sur le site euh, chilien. Il y a une procédure particulière pour les étrangers, qui est une procédure rapide. Mais la grosse difficulté, 
qui est parfois inconnu des Français, c'est qu'il faut euh, les informations relatives à chacune des doses. Alors que dans le pass sanitaire français, on a le rappel que de la dernière dose. Donc... Il faut euh, ce qu'on appelle la déclaration de Jurada, quelque chose qui se fait par Internet, pour rentrer au Chili. Qui est tout à fait analogue à ce, a, à ce dont on a besoin pour rentrer en Argentine. C'est un formulaire qu'on qu fait presque en direct. Un attention. formulaire de deux pages. Alors, attention, pas sur le euh, chilien, mais sur l'argentin. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le remplir sur Android. Donc, il faut la déclaration de Jurada pour entrer en Argentine. Mais il faut surtout, parce que nous, on n'avait pas, et on a été obligé de faire marche arrière, la déclaration de Jurada de sortie d'Argentine pour entrer au Chili. Et on a tendance à confondre les deux, parce qu'ils s'appellent tous les deux certificado D. Ingresso ou egresso selon qu'on entre ou qu'on sort. Il faut un test PCR avant de passer, mais pour rentrer au Chili, ils nous font un test rapide dans le bus pour voir si on n'a pas chopé le Covid entre le moment où tu fais le test, le vrai test et le faux. À chaque fois, c'est un truc dans le, le nez. Le test euh, qu'ils exigent en plus, le test antigénique, il est fait à la frontière en l'espace d'environ un quart d'heure et il est gratuit. Et on a rencontré des, Ar des Argentins qui nous ont dit qu'il fallait absolument qu'on ait l'assurance SWAPEX, que c'était obligatoire. Alors, SWAPEX, ça s'écrit S-O-A-P-E-X. On ne sait pas si c'est obligatoire ou pas. Nous, on l'a pris, ça a coûté 6 euros. On ne nous l'a jamais demandé. Ça se fait très facilement en ligne. Il faut taper le mot-clé SWAPEX euh, Assurance Chili et on trouve ça. Hein. Je crois que c'est de, de ce qu'on a compris sous toute réserve, c'est une assurance obligatoire, une surassurance obligatoire qu'ils ont essayé de mettre en place il y a quelques années, mais qui n'est plus vraiment utilisée. C'est pour bon, le véhicule. C'est oui. pour le véhicule. Et c'est pour ça qu'on trouve encore des sites sur lesquels il dit que c'est obligatoire, mais on n'est pas certain que ce le soit. Et bien sûr, il nous faut l'assurance du véhicule. Est-ce qu'il vous fallait une assurance santé oui oui, 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 bien sûr, qu'on a par euh, Chapka, nous. Une assurance, alors avec un plafond, je crois, de 200 000 ou 300 000 300, dollars. 200 000, je crois. Nous, elle va au-delà, au mais c'est 200 000 dollars. Oui, c'est vrai. Donc, si on prend l'avion, il n'y a pas besoin de tout ça parce qu'on fait Argentine, Argentine. Exactement. Oui, si on veut passer avec un véhicule. Et si tu prends l'avion, tu n'es pas obligé d'avoir euh, 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 fait la vaccination pour tes enfants. Et là, c'est bon. Vous avez pu y aller. Ah, oui, oui, on y oui. allait. Oui. <rire> Et voilà, le spectacle du matin de ta fidèle vaché on s'est levé et brouillard complet il fait 5 degrés alors c'est joli hein, quand même j'ai l'impression que ça se lève sur le là haut là voilà. Donc vous pouvez les suivre sur youtube et instagram à notre tour.com donc ils ont peut-être un... un blog sûrement même ça y est c'est le départ ciao ciao ça part vers le nord nous on redescend on aurait pu bien profiter de la journée aujourd'hui s'il avait fait beau, mais on est tous gelés Sauf Alex Il fait 4 degrés il fait... Non, 5 5 5 degrés, ouais, c'est un truc de fou, t'as fidé le vagé, là. Du coup, bah, on va se barrer aussi. On va... Ça y est, on prépare tout et on s'en va. On va récupérer un peu de chaleur parce que là... Ciao, oh, bon voyage Allez, n'hésitez pas à les suivre sur YouTube, Instagram, à notre tour. Allez, nous voilà à Santiago de l'Estero. Le Picado est parti cette nuit pour rouler à la fraîche. Et nous, on a quitté le camping et on est arrivé ici. On essaye de trouver le père de Ravière qui habite ici. On n'arrive pas à trouver où c'est. Du coup, on s'est engouffré dans une petite rue, mais... Il y a trop d'arbres, faut qu'on se fasse tout en marche arrière. Bon, on s'est arrêté chez le père à Ravière, le gars qui a les Peter Bilt et qui fait le bois là. Il nous avait dit Ah, passe voir mon père et tout. Alors, son père habite là-bas aussi, hein, à ta fille élevage, à le Mochard. Sauf qu'ils ont une petite maison de pêche. Ils viennent là pour les week-ends ou quelques jours pêcher là. Pêcher la dorade, le boga, je sais plus trop quoi. Bon, en ce moment, c'est pas trop euh, le moment de pêcher puisque le Rio, il, il est pas mal monté. Ça a pas mal plu sur Tucuman, apparemment. Et, euh, donc, on s'est stationné là, chez lui, là. Et son petit garage. Et la, la, la cabane de pêche, quoi, hein, on va dire. Et, euh, et là, il nous prépare un petit cochon qu'il a été chercher. Donc, ce midi, on va se manger ça, tranquillou. On va voir la préparation. Où ça en est Donc là, il y a la voisine qui est là. Et la voisine a fait... La cuisine, euh, tout ça. Regardez un peu. 
¿Cómo va? ¿Sí? Mira, espectacular. Ah. Va nous faire ça là-dedans. Okay. Avec le petit feu à côté là, en dessous. Ça va être sympa, je pense. Il y avait toujours un petit peu de sel. Il y a tout. Ils aiment ça le sel ici en Argentine. Hein. Putain, il est beau l'empêche. Hein. Allez, un petit peu de sauce, un petit peu d'épices. La sauce chimichurri. Un petit peu d'huile sur la plaque. Et pas que ça colle. <rire> C'est parti pour une heure, une heure et demie de cuisson. Ça y est, il est bien cuit. Ils mettent une petite pute d'Argentine sur les tables en bois là. On va manger là-dessus. Ils ont tout coupé là, ça fait un beau plat. Hein Rien à voir avec celui qu'on a acheté là à Rio Hondo. Il a l'air super beau. Allez, on passe à table. On repart de chez le papa de Ravière. Et puis on prend la direction Mortereau, s'il nous reste un petit 500 km à faire, on va le faire en 2-3 jours, tranquillement. Et vous, c'est vous, c'est vous. Ah, 
On va finir par sortir les plaques de l'ensablage avant la fin du chemin, c'est très bien. Non, je sais, je rigole. On gagne du temps, tu crois Faudrait peut-être dégonfler, ouais, si y arrive à un moment. Hein. C'était mou, là. Hein. Ah ouais, léger. Et si on avait le système pour dégonfler, on dégonflerait. C'est une moment de son visir. Hop, par hop. Moi qui me dis, on va faire l'école, c'est de la route, elles seront pas malades. Tout va bien En plus, il commence à faire chaud. 33 degrés, je crois. Je sais pas si. On penche. Pas de camping-car ici. Hein. Ça c'est de la bonne route choisie par Julien, merci Julien ouais, J'espère qu'on va pouvoir sortir au moins <rire> Ça serait pas mal de ne pas se la retaper dans l'autre sens 35 km encore Ah oh là 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 ça se serre là Bon oh, de toute façon on va repasser par Jésus Marion pour refaire de la fibre hein. pour aller vers Mortos de Buenos Aires. Il y a des trous énormes sur la route, mais ça fait sûrement partie des meilleures routes qu'il y a. Didier, ne prends pas les chemins. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. C'est sûr que tu veux refaire la peinture parce que vu comment tu conduis, euh, l'intérêt de la refaire, je sais pas. Ils ont, ils ont qu'à hein. <rire> Alors ça c'est rigolo. Après combien 30 km de piste Ouais, il nous reste 26 là. Eh ben il y a une école. <rire> Donc ça doit être tous les enfants du campo euh, qui viennent à cette école-là, je pense. Elle est pas mal en plus. panneaux solaires. Oh, on n'est pas tout seul. Et il y a plein de chambres par terre, on en avait au moins 5 ou 6. C'est que des arbres à épines, ils doivent tous crever ici. Puis ici en Argentine, la plupart des gens qui n'ont pas trop de moyens, ils se déplacent en moto, ça consomme rien, ça coûte voilà. beaucoup moins cher. Voilà, c'est coupé le camino là. C'est des bio. Là tu roules sur les cactus. Hein. Quand il pleut ici, ça doit quand même euh, être un peu galère. Ah ah. Allez, plus de 20 km. Ah, 25. Ah, 25, super. C'est rigolo parce que... Il y a zéro maison. Ouais, c'est ça. On ne sait pas où sont les maisons, mais il doit y en avoir un caché quelque part. Bon, il y en a qui disaient qu'on a fait beaucoup de désert. Bah, c'est fini le désert. Maintenant, c'est... C'est quel campo, mais dans le sable. Regardez ça, les petits fours. Allez voir. Enfin, je pense que c'est des fours, hein. à moins que ça soit des maisons. Non, je pense que c'est des fours pour le charbon. C'est quoi, fabrique de charbon, là hey, oh, Ouais, il y a du charbon partout par ouais, terre, là. Pour refermer, regarde. Et voilà, on a vu une fabrique de charbon, du coup. Il y a tout le bois ici, là. Ça mange pas combien d'heures il y a un mini trou là-haut. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça sent un fumé. Là aussi, là. Ça sent le whisky. Euh... Ouais, un peu, ouais. Là, deux trous. Ici, ah, il y a deux trous. Ouais, deux petites portes. Qui referment, hein. Ça, c'est super mignon. Ça, c'est les briques pour refermer. Et il laisse ça chauffer pendant combien 15 jours Il est bien, hein Ouais. Qu'est-ce que tu parles, ça Prova, prova, si on Je sais pas s'il y a tout là. Est-ce qu'il y a encore le moteur Attends, Non, il, il manque la transmission déjà. Le moteur est là, hein 4 cylindres. 
Mercedes. Ah, le réservoir. <rire> non, par contre, il manque une Mais il manque aussi la transmission, je crois. Ah ouais. Bon bah voilà, au détour d'un chemin, on trouve des choses rigolotes. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu du campo Un, Un tout chou. petit chat, oh, il est trop chou. Elle est trop chou, je pense. Oh là, bébé chat. Il n'y a personne, il y a Ta mère, elle est partie chasser. Non, c'est pas un chat sauvage. Bon, on va devoir lui laisser 200 litres de lait, là. Pauvre petit chat, il est tout maigrichon, il doit pas avoir un mois. Alors j'espère que sa maman est pas loin. En tout cas, elle est dégueulasse, il met les pattes dans l'assiette. Hein. <rire> Pour petite bête. Ah là 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 là, la peinture, la peinture Oh, il y a un trou, attention Il y a pas longtemps qu'ils se sont vidés les charbons, regarde les, les traces.